Este cea mai lungă perioadă în care un rinichi de porc este funcțional la om, chiar dacă persoana se află în moarte cerebrală. Acum medicii vor urmări evoluția rinichiului încă o lună. So we're hoping that the decedent work is going to kind of supercharge things and get us to that point where, you know, the FDA feels that we've answered these questions and, and we're ready to, you know, do the, the first living human trials. În urma experimentului, numeroși cercetători și medici americani încep să efectueze tot mai multe transplanturi de organe de la animale pe persoane aflate în moarte cerebrală. Reușita medicilor din New York reprezintă pentru ei o remarcabilă demonstrație în acest sens. We have done, you know, four um, transplants, two pig kidneys, two pig hearts, Um, in, in people who are whole body donors, uh, who are brain dead, and but they were for very short periods of time, two to three days. Um, we learned a lot from that, but we knew that really, um, in order to, to 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 really have a big impact and to get xenotransplantation closer to being a clinical reality. We needed a much longer period of observation. Este cel mai recent experiment de acest fel care dă speranță medicilor că transplanturile de la animale ar putea fi în sfârșit o soluție pentru salvarea multor oameni. Reușita echipei de medici din New York vine după decenii de eșecuri apărute din cauza faptului că sistemul imunitar uman respinge imediat un țesut străin.